Bismillahirrahmanirrahim on the demand of Ranai Ranu from Gaya Bihar. Solve the equation x to the power 4 minus x cube plus x square minus x plus 1 is equal to 0. This problem is trigonometric which is Ibrahim Dimaibar theorem se related. Hai. So, isko, is equation ko solve this equation, first of all, we have to multiply one factor from our side. We have to multiply x plus 1 from the equation. Mein multiply kar denge. लेकिन ये फिर ये इक्वेशन बहुत ही आसान हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी अभी तो ये 4 पावर की इक्वेशन थी और हम लोग जानते हैं जितनी डिग्री की कोई इक्वेशन हो जितनी पावर की कोई इक्वेशन हो उतनी ही इसके सॉल्यूशन होते हैं x की उतनी ही वैल्यू मिलती है यानी चार पावर के तो चार ही वैल्यू मिलना चाहिए और हमने अपनी तरफ से जो इसमें मल्टीप्लाई किया है x 1 तो x 1 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू -1 ये एक आगे चल के जो इक्वेशन मिलेगा उसके एक रूट जो होगा वो x इक्वल टू माइनस वन होगा उसे हम अलग कर देंगे और बाकी चार वैल्यू जो होंगी वो इससे से रिलेटेड होंगे इस सॉल्यूशन से गिवन इक्वेशन से तो हम इक्वेशन को इसे सॉल्व इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें x का इनटू इन सारे टर्म्स में करेंगे तो x की पावर 5 हो जाएगी सो x का इनटू जब इसमें करेंगे x की पावर 5 x की पावर 4 x की पावर 3 x2 x x का इनटू हमने हर एक टर्म में कर दिया अब इस 1 का इनटू हर एक टर्म में करेंगे और लिखते जाएंगे x की पावर 4 x की पावर 3 x2 x और 1 0 देखेंगे minus x plus x cancel हो गया x square plus का और minus x square cancel x cube minus का और plus का cancel x power 4 plus minus cancel x की power 5 मिला है और plus का 1 बचा है right hand side में 0 ये 5 power की एक equation आई है जिसके 5 root होंगे 5 value होंगी x की उसमें से एक value x equal to minus 1 जो हमने बोला था इसे हटा दें कि वो क्यों हमने अपनी तरफ से x plus 1 का multiply किया था वो इससे related होगी बाकी चार value हमारी जो given equation है उससे related होगी तो उन चार value उसे हमारा 4 degree का जो equation दे रखा था उसका solution कलाएगा x की 4 value आएंगी तो इस equation को हम solve करने और इस equation का वो solve करना उस पहले वाले equation के respect में बहुत ही सिंपल है क्योंकि अगर x को इधर रखेंगे 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा और x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 5 हो जाएगा यानी फिफ्थ रूट हो जाएगा माइनस 1 का इसे हमें इब्राहिम डिमाइबर थ्योरम से सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं हम लोग जानते हैं -1 को लिखा जा सकता है cos pi i sin pi क्योंकि हम लोग जानते हैं कि sin pi की वैल्यू 0 होती है तो i into 0 हो जाएगा और cos phi की वैल्यू minus 1 होती है तो इस तरीके से only minus 1 आएगा यानी minus 1 को इस तरीके से लिखा जा सकता है power है 1 by 5 <coughs> अब इसको हम लोग generalize कर देंगे और इसको xr से denote कर देंगे क्योंकि जहां जहां पर भी ये angle है pi उसकी जगह पर रख देंगे cos 2r pi और यो angle था pi और plus i into sin 2r pi plus का pi जो एंगल पैरेलल मौजूद है अब यहां पर cos है sin है और sin के साथ i है तो हम लोग जानते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n हो जबकि n की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो तो हम लोग इसमें एंगल में इस पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं cos n थीटा प्लस i sin n थीटा यहां पर इब्राहिम डिमाइबर थ्योरम अप्लाई हो गए तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू अब निकालेंगे इब्राहिम डिमाइबर थ्योरम को इब्राहिम डिमाइबर थ्योरम को यहां पर अप्लाई करेंगे यानी जहां पर भी ये एंगल है उसमें पावर का इनटू जाएगा तो 1 का ऊपर इनटू होगा अपॉन में 5 आ जाएगा तो एंगल आ जाएगा cos 2r pi plus pi अपॉन में 5 हो जाएगा प्लस i into sin 2r pi plus pi अपॉन 5 हो जाएगा तो इस तरीके से हम r की वैल्यू जब डालेंगे 0 1 2 3 4 तो ये पांच वैल्यू से हमें इस इक्वेशन के फाइव रूट्स मिल जाएंगे उसमें से एक रूट जैसा होगा x इक्वल टू माइनस वन वो अपनी तरफ से हमने जो फैक्टर हमने मल्टीप्लाई किया उससे रिलेटेड होगा उसको हटा के बाकी चार वैल्यू जो होंगी इससे रिलेटेड होंगी वो इस वैल्यू को निकालने के बाद तो r की वैल्यू हमें मालूम है कि 1 5 6 7 कितनी भी रख दें हमें ये पांच रूट ही मिलेंगे 
यानी जैसे हमने एक आर की वैल्यू फाइव रखी तो सॉल्व करने पर वही वैल्यू मिलेगी जैसे आर इक्वल टू जीरो रखने मिली तो इसलिए आर की वैल्यू अगर बढ़ा के भी लिखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं बढ़ेगा हमें सिर्फ चार ही वैल्यू यहाँ से सॉरी पाँच वैल्यू ही मिलेंगी तो पहली वैल्यू हम निकालना है पहला रूट निकालना है जिसे नाम दिया है एक्स नॉट से यानी आर की जगह पर यहाँ पर जीरो दे दिया नोटेशन दे दिया ताकि पहचान हो कि एक रूट है और इसमें जहाँ पर भी आर नजर आएगा वहाँ पर जीरो रख देंगे तो थोड़ा डायरेक्ट करें या जीरो रखने पर जीरो हो जाएगा सिर्फ आ जाएगा पाई अपन फाइव और प्लस आई इंटू साइन पाई अपन फाइव यहाँ पर इतनी छोड़ दें पाई की वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है अब इसके बाद आर की वैल्यू वन रखेंगे तो आर की वैल्यू जब यहाँ पर वन रखेंगे तो वन रखने पर टू पाई बनेगा और पाई ये तो थ्री पाई बन जाएगा यानी कॉस्ट थ्री पाई अपान में फाइव और प्लस आई इंटू साइन थ्री पाई अपान फाइव अब आर की वैल्यू हम लोग टू रखेंगे यानी जहाँ पर भी आर मिलेगा टू रखेंगे टू रखने पर ये हो जाएगा फोर पाई और प्लस फाइव पाई हो जाएगा यानी कॉस फाइव पाई अपन फाइव हो जाएगा प्लस आई साइन फाइव पाई अपन फाइव हो जाएगा ऊपर नीचे फाइव कैंसिल होने के बाद में आ जाएगा कॉस पाई और प्लस आई इंटू साइन पाई और यहाँ तो कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है और साइन पाई की वैल्यू ज़ीरो होती है तो माइनस वन आ गया ये पहचानी है वही रूट है जो हम लोगों ने अपनी तरफ से x प्लस वन से मल्टीप्लाई किया तो इसको हम लोग अपने सोल्यूशन में इसके इक्वेशन के सोल्यूशन में इसको जो है वो रिजेक्ट कर देंगे इसको हटा देंगे हटाने के बाद बाकी जो बचेगा वही इस गिविन इक्वेशन के दिए गए इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे और वो चार होंगे तो इसमें पाँच वैल्यू जो हमें अभी रूट्स मिल रहे हैं उनमें से एक वैल्यू यानी एक्स को हटा दिया जाएगा वो सोल्यूशन अपने गिविन इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा अब R की वैल्यू हम लोग यहाँ पर जब थ्री रखेंगे इक्वेशन में जो अभी वैल्यू निकाली है उसमें R की जगह पर जब थ्री रखेंगे यहाँ पर तो थ्री रखते ही बनेगा यहाँ पर सिक्स और वन सेवन बन जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी cos सेवन पाई बाई फाइव प्लस आई साइन सेवन पाई बाई फाइव अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऊपर न्यूमिनेटर में ज़्यादा है डिनोमिनेटर में कम है तो इसे टू पाई से की फार्म लिख दें यानी टू पाई माइनस ऐसा करें कि अपान में ये फाइव हो इंटू करेंगे तो टेन हो जाएगा टेन पाई तो टेन पाई सेवन पाई कब बनेगा तब बनेगा जब हम यहाँ पर थ्री पाई कर देंगे तो देखेंगे अगर एल सी लेके सॉल्व करें तो टेन पाई माइनस थ्री पाई सेवन पाई हो जाएगा यानी सेवन पाई पाई अपान फाइव को हम इस तरीके से लिख सकते हैं जिसमें हमने यहाँ पर टू पाई शुरू में लिखा है और उसके लिए माइनस या प्लस जो भी करना पड़े वो अपना चेक करके पता कर सकते हैं यानी टू पाई में से इतना माइनस कर लें मालूम हो जाएगा कि कितना बचेगा तो आ रहा है ये थ्री पाई बाई सेवन तो ऐसा करने से ये फ़ायदा हुआ कि हम लोग जानते हैं कॉस टू पाई माइनस थीटा जो होता है वो तो कॉस थीटा के बराबर होता है जबकि साइन टू पाई माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है इस तरीके से ये जो एक्स थ्री हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे उसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस टू पाई हटा दीजिए बस जो एंगल है वो लिख देंगे यानी थ्री पाई बाई फाइव लिख देंगे साइन में माइनस आ जाएगा यहाँ शुरू में माइनस आई इंटू साइन थ्री पाई बाई फाइव आ जाएगा और देखिए हमने जो वैल्यू निकाली थी एक्स वन की उसमें यहाँ पर साइन प्लस था और इसमें एक्स थ्री में माइनस साइन है अब एक वैल्यू और हमें निकालना है जब एक्स बराबर फोर रखेंगे तब तो फोर रखने पर जो एक्स आर जो हम लोगों ने निकाला था यहाँ पर उसमें जब फोर रखेंगे तो ये हो जाएगा एट पाई और ए पाई कुल मिला के हो जाएगा यानी नाइन पाई हो जाएगा कॉस नाइन पाई अपान फाइव प्लस आई साइन नाइन पाई अपान फाइव इसमें भी न्यूमिनेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर कम है तो उसको भी कॉस टू पाई का टू पाई का यूज़ करते हुए इसे लिखेंगे तो अपान में फाइव है तो इंटू करेंगे तो टेन पाई होगा तो लाना है नाइन पाई तो हम एक पाई माइनस कर देंगे तो इसको इस सॉल्व करके देखेंगे इतना ही आएगा प्लस आई इंटू साइन इसे लिख देंगे टू पाई माइनस पाई अपान फाइव हम लोग जानते हैं कॉस जैसे कि भी ऊपर फार्मूले हमने दो लिखे हैं कॉस टू पाई माइनस थीटा कॉस थीटा का ही बिल्कुल होता है जबकि साइन में माइनस शुरू में आ जाएगा वो हमने इस प्लस को माइनस में बदल दिया इसलिए साइन फाइव पाई पाई आ जाएगा देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू वही है जो एक्स की है बस प्लस साइन था अब ये माइनस साइन हो गया इस तरीके से हमारा जो गिविन इक्वेशन था उसके सॉल्यूशन आ गया तो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन सॉल्व पूछा था गया था सॉल्यूशन ऑफ गिविन इक्वेशंस इक्वेशन आर एक तो हमारी वैल्यू निकली थी एक्स नॉट की और एक्स वन की 
और x2 जो है वो माइनस वन आ रहा है जो कि हमारा x प्लस वन की करस्पॉन्डिंग है जिस अपनी तरफ से हमने इंक्लूड किया तो उसे हटा दें तो x3 और x4 जो वैल्यू हैं वो गिविन इक्वेशन की सोल्यूशन है थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर वॉचिंग एस